இன்றைக்கி ஒவ்வொரு சாமானிய மனிதனுக்குள்ள இருக்கிற சின்ன சின்ன ஆசைகளில் ரொம்ப முக்கியமான ஆசை நான் மேடை ஏறி பேசணும் அப்படிங்கிற நினைக்கிற ஆசை அப்படி மேடை ஏறி பேசணும்னு நினைக்கிறவங்கள கொஞ்சம் வாங்க மேடையில் வந்து பேசுங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் கிணத்துல கூட குதிச்சிருவேன் தயவு செய்து என்னை மேடை கூப்பிடாதீங்க எனக்கு நூறு பேர்த்துக்கு முன்னாடி மேடையில் போய் நின்று பேசுகிறதுனா ரொம்ப பயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்றைக்கி அந்த பயத்தை பற்றி தான் முழுமையாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி முழுக்க முழுக்க ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ் எப்படி பண்ணுறது ஒரு விஷயத்தை நம்ம எப்படி அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பிரத்யேகமாக யாருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி சமகாலத்தில் இருக்கக்கூடிய பள்ளி ஆசிரியர்கள் கல்லூரி பேராசிரியர்கள் அப்புறம் ஆன்மீக துறையில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் இவங்க எல்லாருமே இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பாக இருக்கும் நான் முழுமையாக நம்புகிறேன் அப்போது இந்த மேடை ஏறி பேசுகிற பயம் எல்லா மனிதனுக்கும் இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக எல்லா மனிதனுக்குமே இருக்கும் அதில் ஒரு சில மனிதர்கள் மட்டும் அந்த பயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுலேருந்து கடந்து வெளியே வந்திருப்பாங்க அவங்க எப்படி இந்த பாதையில் கடந்து வெளியே வந்தாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போது எனக்கும் இதே பயம் இருந்தது பல காலங்களுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இந்த பயம் இருந்தது என்னோட அனுபவத்தில் இந்த பயத்தை எப்படி நம்ம அணுகணும் இதை எப்படி புரிஞ்சு படிப்படியாக மேலே வந்தோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த இன்றைக்கி உங்களோட பகிர்ந்துக்க போகிறேன் இன்றைக்கி ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ் பார்க்கலாங்களா நம்ம எந்த இடத்துல இந்த மாற்றம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்குள்ளே ஆழமாக இருக்கிற அந்த எண்ணம் என்னால் மேடை ஏறி பேச முடியாது நூறு பேருக்கு மேலே போய் நின்று பேசுகிறது எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த அடிப்படை எண்ணத்தை நம்ம கவனிக்க ஆரம்பிக்கணும் அந்த எண்ணம் மாற்றம் நடக்க ஆரம்பிக்கணும் ஸோ எண்ணம் மாறினா தான் மனம் மாறும் மனம் மாறினா தான் உடல் மாறும் உடல் மாறினா தான் நம்ம செயலில் இறங்க முடியும் இதுக்கு சிறந்த உதாரணம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஓனர் இருந்தார் ரெண்டு நாய் வளர்த்திட்டு இருந்தாருங்க அதாவது ஒரு நாய் கருப்பு நாய் ஒரு வெள்ளை நாய் இந்த நாய்கள் எப்பவுமே அவர் போட்டிக்கு அனுப்புவார் போட்டிக்கு அனுப்பிட்டு இவர் போய் பெட்டு கட்டுவார் அதில் அதாவது இன்றைக்கி வந்து கருப்பு நாய் தான் ஜெயிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா கருப்பு நாய் ஓடி ஜெயிச்சிடும் அதே மாதிரி ரெண்டு நாள் கழித்து மறுபடியும் போட்டி நடத்துவார் பெட்டு கட்டுவார் இன்றைக்கி வெள்ளை நாய் தான் ஜெயிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ ஒரு நாள் பார்த்திங்கன்னா அவர் சொன்ன மாதிரி வெள்ளை நாய் ஜெயிக்குது இன்னொரு நாள் கருப்பு நாய் ஜெயிக்குது இது ஏன் அப்படின்னு என்ன பல பேர்த்துக்கு ஒரு ஆச்சரியம் உடனே அங்கே இருந்த பார்வையாளரில் ஒருத்தர் போய் நேராக அந்த ஓனர்கிட்ட கேட்குறாரு எப்படிங்க நீங்கள் சொல்கிற நாய் கரெக்டாக அப்படி ஜெயிக்குது வெள்ளைன்னு சொன்னால் வெள்ளை ஜெயிக்குது கருப்புன்னு சொன்னால் கருப்பு ஜெயிக்குது இதோட சீக்கிரட் தான் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த ஓனர் ரொம்ப அழகாக விளக்கம் கொடுக்குறாரு கருப்பு நாய் ஜெயிக்கணும்னா வெள்ளை நாயை நான் பட்டினியாக போட்டுருவோம் ரெண்டு நாளைக்கு ஸோ போட்டியில் கருப்பு நாய் ஜெயிச்சிடும் அதே மாதிரி வெள்ளை நாய் ஜெயிக்கணும்னா கருப்பு நாள் கருப்பு நாயை ரெண்டு நாளைக்கு நான் பட்டினியாக போட்டுருவேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை நாய் ஜெயிக்கும் ஸோ எந்த நாய்க்கு நம்ம சோறு போடுறோமோ அந்த நாய் தானே ஜெயிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார் இதை நல்லா கவனிங்க எந்த நாய்க்கு நம்ம சோறு போடுறோமோ அந்த நாய் தான் ஜெயிக்கும் அதே மாதிரி தான் எந்த எண்ணத்துக்கு நம்ம வலிமையாக்குறோமோ எந்த எண்ணத்துக்கு நம்ம சோறு போடுறோமோ அந்த எண்ணம் தான் ஜெயிக்கும் மேடை ஏறி பேச முடியாது அப்படிங்கிற எண்ணம் நம்மளுக்குள்ள ஆழமாக விளைஞ்சிருச்சுன்னா அந்த எண்ணம் ஜெயிக்கும் ஸோ இப்போ அந்த எண்ணத்தை நம்ம அடிப்படையில் மாற்றணும் இந்த எண்ணம் தான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு அடிப்படையான காரணி இதை நம்ம முக்கியமாக மாற்றணி ஆகணுங்க இது முதல் பாயிண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் ரொம்ப ஆழமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பாவனை அதாவது இங்கிலீஷில் விஷுவலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாவனை ஒன்றே பரமனை அடையும் வழினு வேதாத்ரி மகரிஷி சொல்லுவாங்க இதை முழுக்க முழுக்க முற்றிலுமான ஒரு உண்மை இதை நம்ம எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ பாவனைனா என்ன இதை எப்படி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பாவனைக்கு நிறைய உதாரணங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் உதாரணமாக பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்காவில் நடந்த ஒரு உண்மையான சம்பவம் ஒரு அமெரிக்கன் அறிஞர் இருக்கார் ஒரு இருபது வருடங்களுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வீடு வாங்கணும் அப்படின்னு அந்த வீட்டை மனசில் கட் பண்ண பண்ணி அதை ஒரு பிக்சராக எடுத்து அந்த ஃபோட்டோவை எடுத்து அவர் வச்சிட்றார் அதை தினம் தினம் பார்க்குறாரு இப்படி நாட்கள் நகர நகர அது வாங்கணுங்கிற பாவனை நிறைய பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் கடந்து போயிடுது கடந்து போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் இன்னொரு புது வீட்டுக்கு குடி போகிறாரு குடி போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு ஆறு மாதம் சந்தோஷமாக வாழ்கிறாரு அவரோட பழைய ட்ரங்க் பெட்டியை எடுத்து பையன் விளையாடிட்டு இருக்கிறான் அப்போ அந்த ட்ரங்க் பெட்டியை அவர் திறந்து பார்க்கும்போது அதுலேருந்து ஒரு ஃபோட்டோ வெளியே வருது அதை பார்த்துன்னு அவரோட கண்களில் அப்படியே கண்ணீர் வந்துடுது என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த வீடு தான் வாங்கணும்னு பிரிண்ட் எடுத்து ஒட்டி வச்சுருந்தாரோ சரிங்களா அந்த மாதிரி வீடில் அதே வீட்டுக்கு அவர் குடி வந்தார் இதை தான் பாவனையோட ஸ்ட்ரென்த் ஸோ ஒரு விஷயத்தை நம்ம
அந்த மைசூர்பா வாங்கிட்டு வந்துட்டு நெய் நல்லா அழகாக மேலே ஊறி இருக்கு அந்த மைசூர்பா நீங்கள் கையில் எடுக்கிறீங்க இப்படி ரெண்டாக உடைக்கிறீங்க நுனி நாக்கில் அப்படியே வைக்கிறீங்க வச்சோன்னு அப்படியே நாக்கில் கரைஞ்சி போகுது அந்த ஃபீல் அப்படியே அனுபவிக்கிறீங்க பாருங்கள் இப்போ நான் உங்களுக்கு மைசூர்பா கொடுக்கல பட் இருந்தாலுமே மைசூர்பா பற்றி பேசணுன்னே உங்கள் நாக்கில் எச்சில் வருது இல்லையா இது தான் பாவனையோட வலிமை ஸோ பாவனைக்கு தகுந்த மாதிரி மனமும் மாறிடும் உடலும் மாறிடும் இது முக்கியமான விஷயம் இதை நம்ம பாவனையோட நம்ம வாழ்க்கையில் இது நடக்கும்னு நம்பணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இப்போ நம்ம முதல்ல நம்ம எண்ணம் பார்த்துட்டோம் எண்ணத்தில் ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரணும் அந்த எண்ணத்தை எப்படி பாவனை பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு அற்புதமான விஷயம் தான் செயல் இதை நம்ம செயலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் ஸோ செயல் தான் இதோட முழுமையான வெற்றி இது செயலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு மனமே ஒரு தடையாக இருக்கும் கரெக்டுங்களா இப்போ இந்த மனத்தடையை தாண்டி இது எப்படி நம்ம உருவகப்படுத்துறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் செயல் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே நல்லா தெரியும் நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போனோம்னு என்ன பண்ணுங்க நிறைய சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா நிறைய புண்ணியம் பண்ணணும் அன்னம் பாலித்தல் கொடுக்கணும் உணவு இல்லாதவங்களுக்கு உணவு கொடுக்கணும் நிறைய உதவிகள் பண்ணணும் மரங்கள் நடணும் இப்படி பல பேர் சொல்லுவாங்க ஆனால் என்னோட பாலிசியில் எனக்கு முதல் விஷயம் நீங்கள் சொர்க்கத்துக்கு போகணுன்னு முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா முதல் நீங்கள் சாகணும் இது விளையாட்டை நான் சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க உண்மைதான் சொர்க்கம் இருக்கா நரகம் இருக்கான்னு இறந்தவங்க யாரும் நம்மகிட்ட வந்து சொன்னதில்லை அப்படி இருக்க நம்ம நம்புவோம் இப்போது என்னோட பாயிண்ட் நான் சொல்ல வர பாயிண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு விஷயம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கணும் அப்படின்னு விரும்புனீங்கன்னா அது செயலாக நம்ம மாற்றணும் செயலாக மாற்றணுன்னா இப்போ மேடேறி நம்ம பேசணும் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அது இமீடியட்டாக பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது வாய்ப்பு இல்லை அப்போ முதல் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா முதல் உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு பிடித்தமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு போய் நீங்களே கொஞ்சம் பேசி பாருங்கள் நீங்கள் பேசி பார்க்கும்போது அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் சரியான பாதையில் போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களும் ஒரு பத்து பேர்த்துக்கு சொல்லுங்கள் அந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் எப்படி நீங்கள் உருவாக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கோவில் கமிட்டி மீட்டிங்காக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு நண்பர்கள் குழுவோட ஒரு சின்ன மீ மீட்டிங்காக இருக்கலாம் அந்த மீட்டிங்கில் எந்திரிச்சுன்னு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் நீங்கள் பேசி பழகினீங்கன்னா உங்களுக்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்கிற அந்த பயம் வெளியேற ஆரம்பிக்கும் ஒரு தன்னம்பிக்கை உங்களுக்கு பிறக்க ஆரம்பிக்கும் ஆர்வத்தோடு நீங்கள் செயல் செய்ய ஆரம்பிச்சிங்கனாலே நிச்சயமாக இது அடுத்த வெற்றி அப்போ இந்த பயத்தை நம்ம எப்படி கடந்து வர முடியும்னா நம்ம வாழ்க்கை அனுபவங்களே பார்த்துருக்கலாம் முதல் முறையாக நம்மளுக்கு சைக்கிள் ஓட்டும்போது பார்த்தீங்கன்னா பயமாக தான் இருந்தது அப்போ முதல் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம் இந்த கோம்பு கோயம்புத்தூர் பாஷையில் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரங்கு படல் ஃபஸ்ட்டு போட்டோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சைக்கிளை நகர்த்தணும் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்ட்ரோல் கிடச்சதுக்கப்புறம் பாரில் ஏறணும் பாருக்கு ஏறினதுக்கப்புறம் சீட்டில் உட்காந்தோம் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா பா ரெண்டு கையை விட்டுட்டே நம்ம ஓட்ட ஆரம்பித்தோம் இதெல்லாம் நடந்தது இல்லைங்களா இது எப்படி நடந்தது உங்களுக்கு ஒரு ஆழமான எண்ணம் இருந்தது சைக்கிள் ஓட்டுற மாதிரி கனவு உங்களுக்கு நிறையா வந்திருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் பாவனை பண்ணிங்க அந்த பாவனை செயலாக மாறிடுச்சு அதே மாதிரி தான் இந்த மேடை பேச்சுக்குமே ஓகே இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாமே எனக்கு புரிஞ்சுது இது எப்படி சார் நான் செயலை கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு கேட்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஆகச்சிறந்த பேச்சாளர்கள் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப ஆகச்சிறந்த பேச்சாளர்கள் நிறைய நீங்கள் அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்ல போகிற டெக்னிக் தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சென்னையிலிருந்து கோவைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பேச்சாளர் வராரு அவர் ரமண மகரிஷி பற்றி பேச போகிறாரு அப்படின்னு உதாரணமாக வச்சுக்கலாம் எப்படி அவங்க தயாராவாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எந்த மாதிரி ஆடியன்ஸ் கிட்டே நம்ம பேச போகிறோம் அப்படின்னு ஒன்றுமே தெரிஞ்சு வச்சுக்குவாங்க எந்த மாதிரி வயதினர் வருவாங்க அப்படிங்கிறதையும் புரிஞ்சு வச்சுக்குவாங்க இது பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த அரங்கத்தில் ஏற்கனவே ரமணர் பற்றி யாராவது நிறைய பேசியிருக்கிறாங்களா இந்த சபையில் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அதோட சீடிஸ் எல்லாம் கிடச்சிதுன்னா அதையும் ஒரு முறையை வாங்கி பார்த்து நம்ம எதையும் தாண்டி வேறு ஏதாவது விஷயங்கள் சொல்ல முடியுமா அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சிக்குள்ளேயே அவங்க போவாங்க அப்போது இவங்க முக்கியமாக ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய டெக்னிக் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மைண்ட் மேப்பிங் நம்ம ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் மனதிலேயே அதை ஒருங்கிணைச்சு நிறைய விஷயங்கள் கொண்டு வர்றது இப்போது ரமணர் பற்றி ஒரு பேச்சாளர் பேசுகிறாருன்னா முதல் விஷயம் அவர் என்ன எடுப்பார்னா ரமணோட வாழ்க்கை வரலாறு முழுவதுமாக அவர் தோராயமாக பார்த்துருவார் பார்த்ததுக்கப்புறம் இது ஒரு மூணு மணி நேரம் பேச்சு அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன ஒரு அளவுகோல் வச்சுக்கிட்டு இந்த மூணு மணி நேரத்தில் ஒரு நல்ல செய்திகளாக கேட்குறவங்களுக்கு பதிவு வைக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன செய்திகள் கொடுக்கலான்னு சொல்லி அதை ஆர்டர் பண்ணுவாங்க உதாரணமாக பார்த்திங்கன்னா ரமணர் வாழ்க்கையில் நடந்த சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் தன்னோட அனுபவ
நேர்மறை பேச்சு விட எதிர்மறை பேச்சுக்கு தான் இன்றைக்கி யூடியூப்ஸ் லைக் லைக்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நடிகை திடீரென திருமணம் செய்து கொண்டார் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ளாஷ் வந்ததுன்னா சாமானிய மனிதர்கள் கூட ஒரு ஆர்வத்தில் நிறைய பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்புறம் உள்ள போய் பார்த்தா அதில் ஒன்றும் இருக்காது ஆனால் நேர்மறையாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் மனதில் ரீச் ஆகணுன்னா அதுக்கு நிறைய டைம் எடுக்கும் அப்போ இதில் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்கிறதா இருந்தாலும் கூட எதிர்மறையாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை சொல்லிட்டு தான் நல்ல விஷயத்துக்குள்ளே இன்றைக்கி போக முடியுது இன்றைக்கி சமகாலம் அப்படி தான் இருக்குது இதை எல்லா பேச்சாளர்களும் கூர்ந்து கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்மறையான விஷயங்களும் சிலது இருக்கும் அதை நிச்சயமாக அவங்க பேச்சோட முடிவில் அதை நியாயப்படுத்திடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி முறைகளை கையாளும் போது தான் அவங்க பேச்சு வந்து சுவாரஸ்யமாக மாறுது அடுத்ததாக நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயத்த நம்ம எப்படி கேரி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகணும் எல்லாருக்கும் புரிய வண்ணம் எப்படி அதை ஒரு கிறிஸ்டல் கிளியராக எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நம்ம ஸ்மார்ட் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எஸ் எம் ஏ ஆர் டி ஸ்மார்ட் கம்யூனிகேஷன் இதில் ஸ்மார்ட் கம்யூனிகேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் எம் ஃபார் மெஷரபிள் ஏ ஃபார் அச்சீவபிள் ஆர் ஃபார் ரியாலிட்டி அண்ட் டி ஃபார் டைம் பவுண்ட் இந்த அஞ்சு விஷயம் இருக்கணும் நான் எளிமையாக இதை நான் சொல்கிறேன் எஸ் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உதாரணமாக சிங்கம் படத்தில் நம்ம பார்த்தோம் விவேக் வந்து ஃபோன் எடுத்துகிட்டு மளிகை கடைக்கு என்னென்னலாம் சரக்கு வந்திருக்கு எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு சொல்லி அஞ்சாறு ஃபோன் கால் பண்ணுவார் உடனே நம்ம தலைவர் சூர்யா வருவார் ஒரே ஃபோன் கால் பண்ணுவார் என்னென்ன சரக்கு வந்திருக்கு எப்போ வந்திருக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி வந்திருக்கு அப்போ நீங்கள் எப்போ கடைக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது கூட கேட்டு சொல்லிடுவார் ஸோ ஒரு விஷயம் போய் பேசும்போது அதில் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும் நீங்கள் பிஸ்னஸ் பீப்புள் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக தான் இருப்பாங்க வார்த்தைகளாக மட்டும் பேச மாட்டாங்க ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஸ்பெசிஃபிக்னா என்ன இருக்கணுங்க அதில் எவிடன்சஸ் இருக்கணும் நேரம் இருக்கணும் நம்பர் இருக்கணும் இதுதான் ஸ்பெசிஃபிக் கம்யூனிகேஷன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எம் ஃபார் மெஷரபிள் மெஷரபிள் நம்ம பேசக்கூடிய விஷயத்தில் ஒரு அளவுகோல் நமக்கு தெரியணும் அதாவது அளக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் இப்போது அரிசி வந்துருச்சுன்னு சொல்கிறக்கும் பத்து கிலோ அரிசி வந்துருச்சுன்னு சொல்கிறக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லைங்களா வெரி சிம்பிள் இது தாங்க தென் ஏ ஃபார் அச்சீவபிள் அச்சீவபிள்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பேசுகிறது நீங்கள் அனைவரும் சாதிக்க பிறந்தவர்கள் உங்களால் எல்லாம் முடியும் அப்படிங்கிறது எனக்கு அதில் மாற்று கருத்து இருக்குது எல்லாத்தினாலே எல்லாம் முடியாது ஆனால் எல்லாத்தினாலேயும் ஒன்று கட்டாயமாக பண்ண முடியும் அதை அவங்க என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அது அவங்களுக்கு வளர்ச்சி பாதிக்க எடுத்து செல்லும் ஸோ இந்த மாதிரி மக்களோட மனதில் தொடர்பு படுத்துகிற மாதிரி விஷயங்களை உண்மை யதார்த்தங்களை அப்படியே நம்ம அடையக்கூடிய வகையில் இதை நம்ம கொடுக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியம் தென் ஆர் ஃபார் ரியாலிட்டி நம்ம பேசுகிறது வந்து உண்மையாக இருக்கணும் உண்மை கூட பயணம் பண்ணுற மாதிரியே தான் அது இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் தென் டி ஃபார் டைம் பவுண்ட் அது ஒரு கால அளவுக்குள்ள அந்த பேச்சு இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் இதை தான் நம்ம ஸ்மார்ட் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேசும்போது கையாளக்கூடிய முறைகள் என்ன அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அடிப்படையாக நம்ம ஒரு மனிதன் பேசும்போது எப்போ அவங்க விரும்பி பார்ப்பாங்கன்னா சின்ன ஒரு ஸ்மைலாவது அவங்க முகத்தில் இருக்கணும் ரொம்ப பெருசான ஒரு சிரிப்பில்லாட்டி கூட சின்ன ஒரு ஸ்மைல் இருக்கணும் ஸோ சிரிக்கும்போது இயல்பாக எல்லாத்தையும் நம்ம அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் இது அட்ராக்ஷனுக்காக பண்ணுறது இல்லை அது நம்மளுக்குள்ளே இயல்பாக வரணும் அப்புறம் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் நம்ம பேசும்போது நம்ம ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு உண்டான உணர்வை கொடுக்கணும் நிறைய பேர் இன்றைக்கி பழக்கத்தில் வந்து குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் சொல்லுவோம் ஆனால் குட் மார்னிங் அப்படிங்கிறது அருமையான ஒரு வாழ்த்து இந்த பொழுது இனிய காலை பொழுது உங்களுக்கு நல்லதாக வெடியட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் குட் மார்னிங் அந்த குட் மார்னிங் கூட பழக்கத்தில் தான் நம்ம சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி பழக்கம் இல்லாமல் நீங்கள் நல்லா இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் நிஜமாலுமே அவங்கக்கிட்ட உண்மையாலுமே நீங்கள் விசாரிக்கிறீங்க அப்படிங்கிற உணர்வு கன்வே ஆகணும் இதை தான் நம்ம ஆங்கிலத்தின்னு சொல்லுவோன்னா வேர்ட்ஸ் அட்டாச்சு வித் ஃபீலிங்ஸ் ஒரு மனிதனோட உயிராக பார்த்து நீங்கள் தொடர்பு பண்ணும்போது அது ஆத்மார்த்தமாக அவங்க கூட நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணணும் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதை நம்ம பண்ணணும் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா பாடி லாங்குவேஜில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஐ காண்டாக்ட் ஸோ கண்கள் ஒரு சக மனிதனை பார்த்து பேசும்போது அவங்க கண்களை பார்த்து நீங்கள் பேசலாம் அப்போ நம்ம உண்மையாக பேச முடியும் அவரும் முழுமையாக ரிசீவ் பண்ணிக்குவார் ரெண்டாவது ஆம் கெஸ்டர்ஸ் இப்போ நான் கைகள் அசைக்கிறோம் இல்லைங்களா இது பார்த்திங்கன்னா ஆம் கெஸ்டரில் ரெண்டு வகையை நம்ம சொல்லுவோம் ஒன்று வந்து டாமினன்ட் ஆம் கெஸ்டர் அதர் ஒன் இஸ் சப்மெசிவ் ஆம் கெஸ்டர் நம்ம உள்ளங்கை எப்போவுமே மேல் முகமாக இருந்ததுன்னா நம்ம பேசுகிற விதம் சரியாக போகுதுன்னு அர்த்தம் நம்ம கைகள் வந்து இப்படி பாம் வந்து கீழே
நான் சொன்ன விஷயங்களும் உங்களுக்கு இயல்பாக நடக்கும் இது ஏதோ வலுக்கட்டாயமா அப்படின்னா எல்லாருமே பேச்சாளர் ஆகணுமா அப்படின்னு நான் சொல்லலை யாருக்கு என்ன திறமை வருதோ அதை வெளிப்படுத்தலாம் அந்த திறமையை வெளிப்படுத்துறதுக்கு இன்னைக்கு களங்கள் தயாராக இருக்கு அப்போ நான் சொன்ன விஷயங்களை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் இயல்புக்கு நீங்கள் இருக்கணும் நீங்களா நீங்கள் நீங்களாக இருந்தீங்கனாலே இது நூறு சதவீதம் வெற்றி இதை நம்ம முறையாக அடுத்தபடி எடுத்துகிட்டு போக முடியும் இன்றைக்கி ஆக சிறந்த பேச்சாளர்கள் நிறைய பேரை நம்ம பார்க்குறோம் நிறைய சில பேச்சாளர்கள் பேசும்போது பார்த்திங்கன்னா பயங்கர சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் சில பேச்சாளர்கள் பேசும்போது உண்மையை நம்ம கூட கன்வே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த வேறுபாடுகள் நம்ம நல்லா கவனிக்கலாம் இன்னொரு சில பேச்சாளர்கள் பேசும்போது இவர் பேச்சுக்காக பேசுகிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் வந்து உடல் எடையை பற்றி பேசுகிறேன் அதாவது பாடி வெயிட் லாஸ் எப்படி பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் பேசணும்னா நான் முதல் என்ன பண்ணியிருக்கணுங்க என்னோடய வெயிட்டை நான் முதல் கம்மி பண்ணியிருக்கணும் ஒரு தனி மனித சுயலுக்கத்தை பற்றி நான் பேசுகிறேன்னா அடிப்படையில் நான் தம் தனி மனித சு தனி மனித சுயலுக்கத்தோடு நடக்கிறக்கான அடிப்படைகளை நான் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அப்படி நான் நடக்கணும் அப்போ எப்போ நம்மளோட பேச்சு வலிமையானதாக மாறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உள்ளம் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வெளிப்படுத்த ஆரம்பிக்கும்போது நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் எதெல்லாம் கடைபிடிக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் பேச்சாக மாறும்போது தான் வலிமையாக இருக்கும் சில பேச்சாளர்கள் பேசுனா நம்ம கண் கொட்டாமல் அவங்களே பார்த்துட்டு இருப்போம் நீங்கள் கவனிச்சிருக்கலாம் ஏன்னா அவங்க பேச்சு மட்டும் கிடையாது அவங்க வாழ்க்கையும் அப்படி தான் இருக்கும் அந்த பேச்சில் ரொம்ப வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும் ரொம்ப எனர்ஜி இருக்கும் உட்காந்து ரொம்ப நேரம் கேட்கலான்னு தோணும் ஒரு சில பேச்சாளர்கள் பேசும்போது எனக்கு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இவர் ஏதோ சபையை மகிழ்விக்கிறக்காக பேசுகிறாரு இதை சுவாரஸ்யம் பண்ணுறக்காக பேசுகிறாரு அப்படின்னு நமக்கு தோணும் ஸோ இந்த வேறுபாடு தான் அப்போது நம்ம ஒரு நல்ல ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கணும்னு நினச்சாலோ இல்லை ஒரு ஆக சிறந்த பேச்சாளராக மாறணும்னு நினச்சாலோ இல்லை ஒரு நல்ல ஆசிரியராக விளங்கணும்னு நினச்சாலோ இதுக்கு ரொம்ப அடிப்படையான தேவல் ரொம்ப முக்கியமான தேடல் தேடல் தான் அந்த தேடல் என்னென்னா நம்ம பாட்டிலே கூட வரும் தேடல் உள்ள உயிர்களுக்கு தினமும் பசி இருக்குன்னு சொல்லி இன்றைக்கி பள்ளி ஆசிரியர்களாகட்டும் இல்லை கல்லூரி பேச பேராசிரியர்களாகட்டும் எல்லாத்துக்கும் நான் வைக்கக்கூடிய ஒரே வேண்டுகோள் என்ன அப்படின்னா வாழ்க்கையில் மூணு டைமென்ஷன்ஸ் இருக்குங்க எனக்கு என்ன தெரியும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் இது முதல் டைமென்ஷன் ரெண்டாவது டைமென்ஷன் எனக்கு என்ன தெரியாதுன்னு எனக்கு தெரியும் இது ரெண்டாவது டைமென்ஷன் மூணாவது டைமென்ஷன் ரொம்பவும் பவர்ஃபுல் எனக்கு தெரியாமல் இந்த உலகத்தில் என்னென்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது புரியுதுங்களா மூணாவது டைமென்ஷன் எனக்கு தெரியாமல் இந்த உலகத்தில் என்னென்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது அப்போது கட்டுறது கைமண் அளவு தாங்க நம்ம எல்லாத்துக்குமே எல்லாமே தெரியாது தெரிஞ்சதை தான் நம்ம பேசுகிறோம் ஐம்பதாயிரம் பால்வெளி மண்டலங்கள் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க தோராயமா அதில் ஒரு பால்வெளி மண்டலத்தை பண் மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ பிளானட்ஸில் அதில் ஒரு பூமியில் ஒரு பூமியில் முந்நூறு நாடுகளுக்கு மேலே இருக்குது அந்த முந்நூறு நாடுகளில் ஒரு நாட்டில் ஒரு நாட்டில் இவ்வளோ ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது அந்த ஸ்டேட்ஸில் ஒரு ஸ்டேட்டில் ஒரு மாநிலத்தில் அதில் முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டங்கள் இருக்குது அந்த முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டத்தில் ஒரு மாவட்டத்தில் அந்த ஒரு மாவட்டத்துக்குள்ள ஏதோ ஒரு இடத்துல சின்ன இடத்துல நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்படிங்கிறத உண்மை அப்போ தேடல் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே நம்ம கூட பயணம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் தினம் தினம் மாணவர்களை சந்திக்கும் போதாகட்டும் இல்லை ஒரு ஆன்மீக சொற்பொழிவுக்கு போகும்போதாகட்டும் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் நம்ம எதிர்பார்த்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆன்மாக்களுக்கும் நம்ம அதை தன்னிறைவாக கொடுக்க முடியும் ஸோ ஆசிரியர் பணி என்பது எல்லாருமே நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இது வெறும் வியாபாரமாக மட்டும் நம்ம பார்க்காம அதே அது ஒவ்வொரு மாணவனையும் அடுத்தபடி கடை தே தேர்த்தற்குண்டான ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு தான் இந்த ஆசிரியர் பணி இந்த ஆசிரியர் பணியானது ரொம்ப உன்னதமான பணி கட்டாயமாக இந்த ப்ரெசன்டேஷன் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் வணக்கம் நன்ற